Pinakakansila na ng Securities and Exchange Commission ang Certificates of Incorporation ng online news website na Rappler. Pero hirit ng Rappler, pwede pa silang umapila. Magbabalita si Marian Enriquez. Tuloy lang ang trabaho sa opisina ng Rappler sa kabilayan ng inilabas ng Securities and Exchange Commission na revocation order o pagkansela sa Certificates of Incorporation ng Rappler. Nagugat ito sa paglabag daw ng Rappler sa pagbabawal sa foreign ownership sa mass media. It is business as usual. We'll follow the legal process. We'll continue to stand up for our rights. Pero giit nila, hindi pa final and executory ang utos ng SEC. Meron daw silang labing limang araw para mag-file ng petition for review sa Court of Appeals. Sakaling ibasura ito ng CA, maaari pa rin silang mag-file ng motion for reconsideration. At huling alas ang umapila sa Korte Suprema. It's not the end of the world for us. There's still, there's still a lo- very long process to go. We are positive that we can have the revocation of Rappler reversed by the highest court of the land. Noong 2019, naghain na raw sila ng manifestation sa Korte Suprema para hintayin muna ang desisyon ng Court of Appeals. Giit ng Rappler, highly irregular ang desisyon ng SEC dahil hindi sila nabigyan ng due process. Binigyang din din nila na malaki raw ang pagkakaiba ng depository receipts at shares sa stocks. We do not admit no, that the ownership of the PDRs by the foreigners no, uh, equates to Uh, ownership or equity interest in the Rappler holdings. No? Ang mga empleyado ng Rappler, business as usual daw sa kabila ng banta na ipasara ang kumpanya. Hindi naman ito kagulat-gulat uh, para sa Rappler dahil simula pa 2018, um, nandiyan na yung banta na um, maipasara ang Rappler. At syempre naman, um, naghahanda rin naman ang kumpanya. May hirit naman ang Rappler sa susunod na administrasyon. I continue to appeal to work to the incoming administration, work with journalists. We're here to help you give a better future for the Philippines. We're not your enemies. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.